Estamos con un periodista deportivo uruguayo. Eh, ¿Cómo es tu nombre? Nicolá, Nicolás Falcón. Nicolás, ha terminado el campeonato mundial y ¿cuál es tu visión de lo que ha, de lo que ha pasado primero a nivel del campeonato? ¿Cómo ha sido ese campeonato para vos? Eh, Francia desde el, primer, desde el primer partido fue superior. Hay una supremacía de Europa sobre América alarmante, futbolísticamente hablando. Para mí, América bajó un escalón con respecto al otro mundial. Eh, hay actuaciones preocupantes como la de Brasil, la de Argentina y la de Uruguay. Preocupante. A ver si podemos ponerle un poquito la, la lupa a esa palabra. Preocupante. ¿Qué quiere decir para vos? Eh, lo, lo preocupante de Uruguay es el juego. Porque se, se ganaron cuatro partidos, eso está espectacular. Pero el funcionamiento de Tavares me preocupó, me preocupó bastante. ¿Me podés explicar por qué? Porque no, no, sabemos, no sabemos a qué jugamos. Te pongo un ejemplo. Contra Arabia Saudita, en vez de reservar todos los titulares, jugamos con todos los titulares y ganamos 3 a 0. Para mí, para el partido con Portugal, había que reservar seis jugadores, más o menos. Pero lo que pasa es que las victorias acá tapan el funcionamiento de Uruguay. Cuando vos eh, criticás a, a Tavares, ¿tenés eh, también una crítica sobre cómo maneja, cómo viene manejando la selección? Eh, yo lo que critico es futbolístico. A mí, a mí las elecciones, el grupo y todo eso, sé que, sé que se llevan todos bien, perfectamente. A mí lo que me, eh, más, más, le, más le pongo en la lupa es el juego del maestro. Y tampoco... Me meto en, su, en sus temas personales. Cuando analizaste como preocupante los otros cuadros latinoamericanos, ¿a qué se debe esta caída? A, a una falta de, de selecciones juveniles, de proceso, que, que Uruguay dentro de todo lo tiene un poquito más arraigado, pero el tema de, de San Paolo y la selección argentina, el tema de, de Tite en Brasil, el tema de, de Perú con el Tigre Gareca, no tienen, no tienen buenos recambios, eh, futbolísticamente hablando. Eh, pasan las generaciones de, de buenos jugadores y después abajo no hay nada. ¿En Europa es el distinto? En Europa veo más hambre de ganar. ¿Cómo te ha eh, impactado la llegada a la semifinal, por ejemplo, de Croacia, un, pa un país que prácticamente estaba desaparecido en el fútbol? Eh, eso, eso lo separo en, en dos tramos. Una, una cosa es la Croacia futbolística y otra cosa es la Croacia de la guerra de 1991. Porque los croatas, a través de la guerra, eh, que esto no, no se malinterprete, los croatas a través de la guerra recuperaron el hambre, la, el hambre de ganar, el hambre por superarse, todo ese perfil. ¿Vos decís que había vaticinado la victoria de Francia? Eh, no, no, no. Eh, por ejemplo, mi, mi final era Argentina-Alemania, mi final. Eh, lo de Francia no me sorprendió. Cuando vos hablas de fútbol, eh, ¿cuál es tu, tu formación para, para hablar de fútbol? Eh, mi formación personal, eh, yo fui a, a escuela común, liceo y facultades y soy, soy periodista en, en televisión, radio y prensa y también publicidad. ¿En deporte? No, en deporte fue lo que más me gustó. Lo que te estoy dando es la rama donde yo me formé. El, el deporte fue un, un vehículo de energía para mi vida. ¿Cuáles son las políticas deportivas del Uruguay según tu criterio? ¿Hay eh, política deportiva? Eh, no hay porque hay, 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 cuadros, hay cuadros pobres y, y las elecciones es lo más importante para la visión futbolera. 
Acá los que, los que resaltan este, futbolísticamente son eh, Nacional, Peñarol, Defensor y Danubio, y después hay eh, equipos eh, pobres, además de futbolísticamente, eh, no, tienen, no tienen lugares para, para entrenar eh, eh, con muchas comodidades, tipo, como vimos los estadios de Rusia de 2018, acá si encontrás tres estadios de buena categoría, es el estadio, el, el campeón del siglo que es el estadio Peñarol y el parque central, después para de contar. Es un, es, un, es un tema de infraestructura y de ganas de ganas de superarse, me, me parece. ¿No te parece una quimera eso de hacer un mundial en el Uruguay, Argentina y Paraguay? Eh, ¿Te lo digo con información o lo que, o lo que yo pienso? Lo que vos pensás. Es eh, rematadamente imposible. ¿Por qué? Porque... Eh, no hay, no hay una logística de, de, de países, porque acá van, van englobados los tres. No hay una logística de país. Por ejemplo, eh, por ponerte un ejemplo, de ir, a, de ir a Moscú a Sochi en tren, son 17 horas, pero de ir a, a por, por decirte una ciudad cualquiera, por, de, de ir de Buenos Aires a Mar del Plata con las carreteras, son cuatro horas, cuatro horas y media. Y eso en, en un mundial no lo podés tener. Porque por toda la hotelería y, y todo lo que todo lo que el mundial este, eh, se considera. Porque para FIFA, este mundial de Rusia, que acaba de terminar, fue un mundial categorizado cinco estrellas. Y acá en América, para tener cinco estrellas de categoría, me parece que... Nos falta, nos falta mucho. Muchas gracias. De nada.